നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം അഞ്ചു ദിവസത്തെ അസൗകര്യം ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു ദിവസമെങ്കിലും തലസ്ഥാനത്തുണ്ടാകണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ അസൗകര്യം അറിയിച്ച മന്ത്രിമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം അപ്രായോഗികം വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം തലസ്ഥാനത്ത് മാത്രമായി ചുരുക്കാനാവില്ലെന്നും മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏതാ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും വിശദീകരണം അതിനിടെ മന്ത്രിമാർ അസൗകര്യം അറിയിച്ചെന്ന വാർത്ത നിഷേധിച്ച് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ മുഖ്യമന്ത്രി പുതിയ നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്ന വാർത്ത തെറ്റെന്നും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നും സുനിൽകുമാർ അതേസമയം ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു ദിവസവും തലസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്ന കാര്യം എപ്പോഴും നടക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാർ നിർബന്ധമായും തലസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി നിർദ്ദേശിച്ചത് രാവിലെ ചേർന്ന പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ക്വാറം തികയാതെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം മുടങ്ങിയ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു താക്കീത് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയത് പത്തൊൻപത് മന്ത്രിമാരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേർ മാത്രം ആലഞ്ചേരിക്ക് നോട്ടീസ് സീറോ മലബാർ സഭാഭൂമി ഇടപാടിൽ കർദ്ദിനാൾമാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്ക് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് കോടതി നടപടി ഭൂമി തട്ടിപ്പിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് കാട്ടി പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വിശദീകരണം തേടി ആലഞ്ചേരി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്ക് പുറമെ പോലീസിനും ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് ഭൂമിയിടപാടിൽ നഷ്ടമായത് സഭാവിശ്വാസികളുടെ പണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ആക്ഷേപം ഭൂമിയിടപാട് വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആലഞ്ചേരിയുടെ അധികാരങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള സഭാ പ്രഖ്യാപനം വന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർദ്ദിനാളിന് പകരം അതിരൂപതയുടെ ഭരണ നിർവഹണ ചുമതല നൽകിയത് സഹായമെത്രാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ അടേന്ദ്രത്തിന് കഴിഞ്ഞ മാസം ചേർന്ന സിനഡ് യോഗത്തിലെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ആരോപണ വിധേയരായ വൈദികർക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടായിരുന്നു വിജിലൻസിന് പുതിയ നാഥൻ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ ഇരട്ട പദവിയിൽ വിവാദം തുടരവേ പുതിയ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറെ നിയമിച്ച സർക്കാർ ഡി ജി പി എൻ സി ആസ്ഥാന പുതിയ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ബാച്ച് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ നിർമൽ ചന്ദ്ര ആസ്ഥാന നിലവിൽ ഡൽഹിയിലെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് തിരക്കിട്ട നടപടി പോലീസ് മേധാവിയായ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായി തുടരുന്നതിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനത്തോട് വിശദീകരണം തേടിയതിന് പിന്നാലെ എന്നാൽ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനം എ ഡി ജി പി തസ്തികയാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കത്ത് നൽകിയിരുന്നു മറുപടിക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ ചുമതലയ്ക്കൊപ്പം ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ പദവി വഹിച്ചത് ഡി ജി പി റാങ്കിൽ മറ്റ് പതിനൊന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ളപ്പോൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിക്കാതുള്ള സംസ്ഥാന നടപടി അതീവ ഗുരുതരമായ ചട്ടലംഘനമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കേഡർ തസ്തികയിൽ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ അധികമുള്ള നിയമനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക അനുമതി വേണമെന്ന ചട്ടവും സർക്കാർ മറികടന്നു നടന്നത് ഭീകരാക്രമണം ജമ്മു കാശ്മീരിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി തുടരുന്ന ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ സുജാനിലെ സൈനിക ക്യാമ്പിലും ഇന്ന് കരൻനഗറിലും രണ്ട് ഭീകരാക്രമണങ്ങളിലായി സൈനികർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് പേർ മരിച്ചിരുന്നു സുജാനിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ലഷ്കർ ഭീകരർ ഏറ്റെടുത്തത് അതിനിടെ സുജാനിലുണ്ടായ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിന് പകരമായി അതിർത്തി കടന്ന് മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയാൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യക്ക് പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പ് ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി പാകിസ്ഥാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതി ഇന്ത്യ നിരന്തരം തുടർന്നു വരികയാണ് ഭീകരാക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വസ്തുനിഷ്ഠമായ അന്വേഷണത്തിന് പോലും പലപ്പോഴും ഇന്ത്യ തയ്യാറാവില്ലെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സുജാനിലെ സൈനിക ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് ജവാന്മാരും ഒരു സിവിലിയനും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ആറ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ പരിക്കേറ്റത് പത്ത് പേർക്ക് ക്യാമ്പിലെ ഫാമിലി ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ തീവ്രവാദികളെയും വധിച്ച് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തുടർ ആക്രമണ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പ്രദേശത്ത് കനത്ത ജാഗ്രത സദ്ഗുരുവിനൊപ്പം ശിവരാത്രി ഇഷ ഫൌണ്ടേഷന്റെ ശിവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കോയമ്പത്തൂരിലെ ഇഷ യോഗ സെന്ററിൽ നാളെ വൈകിട്ട് ആറിന് തുടക്കം സദ്ഗുരു ജഗ്ഗി വാസുദേവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഗീത ധ്യാന പരിപാടിയിൽ അണിനിരുന്ന സോനു നിഗം ദളർ മെഹന്തി തുടങ്ങി പ്രമുഖ ഗായകരുടെ നിരയും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടടി ഉയരമുള്ള ആദ്യയോഗ്യ ശില്പ സന്നിധിയിൽ നടക്കുന്ന ശിവരാത്രി ആഘോഷ പരിപാടികൾ നാളെ രാത്രി എട്ടര മുതൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആറ് വരെ കൗമുദി ടി വി ഇടവേളകളില്ലാതെ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന